ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சமையல் இன்றைக்கி வந்து சுவையான உருண்டைக்குழம்பு எப்படி வந்து செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த உருண்டைக்குழம்பு வந்து மண்செட்டி கடையில் தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு உருண்டைக்குழம்பு செய்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நாலு கப்பு தண்ணியில் எலுமிச்ச சைஸ் அளவு வந்து புளி ஊற வச்சிக்கலாம் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அவருக்கு முன்னாடியே வந்து ஒரு கப்பு கடலைப்பருப்பை வந்து ஊற வச்சிடலாம் நீங்கள் வந்து புதுசாக மண் பாத்திரம் வாங்குறவங்களா இருந்தீங்கன்னா நைட்டே வந்து இந்த பாத்திரம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஊற வச்சுடுங்க காலையில் வந்து வெறும் ஸ்க்ரப்பாலேயே வந்து லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு வெயிலில் வந்து ஒரு நாள் முழுக்க காய வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா சாதம் வெடித்த தண்ணியை இதில் வந்து ஃபுல்லாக ஊற்றி வச்சுருங்க ஒரு மூணு ஹவர் வந்து இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து ஸ்க்ரப்பால் லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுருங்க தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் நல்லா வந்து க ஒரு நாள் அப்படியே வந்து விட்டுடுங்க காய வச்சுடுங்க காய வச்சுட்டு ஸ்டவ்வில் கடாயை வச்சு சிம்மில் வச்சு நல்லா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சூடு ஏற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு டீஸ்பூன் நெய்யை ஃபுல்லாக வந்து அப்ளை பண்ணி விட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் வந்து எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்கிறதெல்லாம் பண்ணணும் டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் அடுப்பில் வச்சிங்கன்னா கடாய் வந்து வெடிச்சிடும் இப்போ வந்து நம்ம பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்தாச்சு எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா அரை டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துட்டோம் கடுகு நல்லா பொரியணும் அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் சோம்பு நாலு பல் பூண்டு குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்தாச்சு பூண்டு வந்து ப்ரௌன் ஆகட்டும் இப்போ வந்து ஒரு வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் பொடியான இருக்கிற வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் ரெண்டு கொத்து கருவேப்பில நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு இப்போ ஒரு தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி போட்டதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் இப்போ நல்லா வந்து பெரட்டி விட்டுடலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ அரை கப்பு வந்து குழம்பு மிளகாய் தூள் சேர்த்தாச்சு இதை ஒரு நிமிஷம் அப்படியே பெரட்டி விட்டுடலாம் ஸ்டவ்வை வந்து மிளகாய் தூள் சேர்த்ததுக்கப்புறம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க அது வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ வந்து புளி தனியை வந்து நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி வச்சுருக்க அதையும் சேர்த்துடலாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக திறந்தா மாதிரி மூடி வச்சுக்கோங்க நம்ம அது கொதிக்கிறது கட்டியும் நம்ம கடலை பருப்பை வந்து அரைச்சிக்கலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப சேர்த்துடக்கூடாது கடலை பருப்பில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி சேர்த்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு பவுலில் வந்து மாற்றிக்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் சோம்பு உருண்டைக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக அதுக்கப்புறம் கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு சின்ன சைஸ் வந்து வெங்காயம் ஒரு கால் மூடி தேங்காய் துருவல் இப்போ எல்லாத்தையும் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக பிடிச்சிக்கலாம் இந்த சைஸ் அளவு பிடிச்சா போதும் இதே மாதிரியே வந்து எல்லா உருண்டைகளையும் பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ கடாயை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் ரொம்ப வந்து குழம்பு வந்து சுண்டிடக்கூடாது ரொம்ப சுண்டி சுண்டை வச்சுட்டு நம்ம உருண்டைகளை போட்டோம்னா ரொம்ப திக்காகிடும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நம்ம உருண்டைகளை போட்டுக்கலாம் 
இப்போ மறுபடியும் நம்ம வந்து அஞ்சு நிமிஷம் மூடி வைக்க போகிறோம் நம்ம உருண்டைகளை போட்டோடனே களறி விட்டுறக்கூடாது அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் மூடி வச்சுருங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இப்போ வந்து லைட்டாக வந்து ஒரு கலர் கலறி விட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு உருண்டை வந்தது எப்படி தெரியும்னா உருண்டைகள்லாம் இப்போ வந்து மேலே வந்துடுச்சு பாருங்கள் நம்ம ஃபஸ்ட்டு போடும்போது கீழே இருந்தது இப்போ உருண்டைகள்லாம் மேலே வந்துச்சு குழம்பு வந்து சூப்பராக கமகமம் ரெடி ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டாக கொத்தமல்லி தூவிக்கலாம் சூப்பரான உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு நான் இப்போ இறக்கி வச்சதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த மண்சட்டியில் எப்படி வந்து குழம்பு கொதிக்குது பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷமும் இப்படி தான் கொதிச்சிட்டே இருந்தது இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மைசமேலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்